இன்றைக்கி நம்ம பாதாம் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி பாதாமில் என்னென்ன நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேங்க அதில் ஹெல்த்தியான ஃபேட் இருக்குது ஃபைபர் இருக்குது ப்ரோட்டீன் அண்ட் மெக்னீஷியம் அண்ட் விட்டமின் இ எல்லாமே இருக்குதுங்க இப்போ பாதாமோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம ரத்தத்தில் இருக்க சுகரோட அளவையும் ப்ரெஷரோட அளவு அப்புறம் கொலஸ்ட்ரோலோட அளவையும் குறைச்சி நமக்கு வந்து சமநிலையை படுத்துறதுக்கு பாதாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க அதே சமயம் இப்போ பேலியோ டயட்டில் இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை உணவாக ஐம்பதுலேருந்து எண்பது பாதாம் கொட்டைகளை எடுத்துக்கலாங்க ஸோ அந்த பாதாம் கொட்டைகளை நீங்கள் அது மாதிரி எடுத்துக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுடைய பசியை மட்டுப்படுத்தி அது வந்து ஹெல்த்தியான வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க பாதாமில் இருக்கிற இந்த சத்துக்கள் எல்லாமே முழுமையாக நம்ம உடம்புக்கு போகணும்னா இந்த பாதாமை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி தாங்க சாப்பிட்ணும் பாதாமை ஏன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைட்டி கமலம் இருக்குதுங்க அந்த பைட்டி கமலம் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடும் பொழுது அதாவது ஊற வைக்காமல் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து டைரெக்டாக நிறப்பைக்குள்ளே போகும் பொழுது அங்குள்ள தாதுக்கள் அதாவது மெக்னீஷியம் கேல்சியம் இரும்பு சத்துக்கள் போன்றவற்றை உறிஞ்ச விடாமல் நம்ம உடம்புக்கு சேர விடாமல் அது வந்து தடுக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாதாமில் இருக்க பைட்டி கமலத்தை நம்ம ஊற வச்சு அதை வந்து அதிலிருந்து பாதாமிலிருந்து முழுமையாக நீக்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு முழுமையான சத்துக்கள் பாதாமுடைய சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்குங்க அதனால் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாதாமை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேங்க இப்போ பாதாம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாங்க நான் ஒரு கால் கிலோ அளவில் பாதாமை எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேங்க ஒரு பதினைந்து கிராம் அளவில் இந்து உப்பு எடுத்திருக்கோம் ஒரு அரை லிட்டர் ஆர்ஓ வாட்டரோ இல்லை குடி தண்ணீரோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பவுலில் எடுத்திருக்கேங்க இது கூட நான் சுத்தமான குடிநீர் அரை லிட்ரு எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்து உப்பு இதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா தண்ணியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது கூட நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாதாமை இது கூட சேர்த்து நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உப்பு சேர்த்து பாதாம் தண்ணியை வந்து நான் வடித்து எடுத்துட்டேங்க இப்போ இது கூட அரை லிட்டர் அளவுக்கான குடி தண்ணீரை சேர்த்து திருப்பி நான் ஊற வைக்க போகிறேங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்ததுனால பாதாமில் உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து உப்பு சேர்க்க வேண்டியதில் தண்ணியை மட்டும் நான்கு மணி நேரம் இடைவெளியில் ஐந்து அல்லது ஆறு முறை இந்த ப்ராசஸ்ஸை தொடர்ந்து செய்யுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மணி நேரம் இடைவெளியில் ஐந்தாவது முறையை இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இந்த பாதாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி பெரிய சைஸாக வந்திருக்கும் இப்போ இந்த பாதாமை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாங்க ஸோ அதுக்கு இது மாதிரி ஒரு வடித்தட்டி எடுத்து இதை நல்லா வடித்து எடுத்துருங்க இந்த தண்ணி புல்லாகவும் நல்லா வடிகிற வரைக்கும் நல்லா வடித்து எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம வடிகட்டின பாதாம் நல்லா தண்ணி வடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத்தை விரித்து அது மேலே நீங்கள் இந்த வடித்த பாதாம் நல்லா பரப்பி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் பாதாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேங்க துணி மேலே இதை நீங்கள் வந்து வெயிலில் உணர்த்தி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டு நிழல்லையே இதை வந்து ஃபேனை கடையிலே வச்சு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா உணர்த்தி எடுத்துருங்க நீங்கள் அப்படி உணர்த்தி எடுக்கலை அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபங்கல் வந்துருங்க அதனால் நீங்கள் நல்லா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து வீட்டு நிழல்லையே வந்து நல்லா உணர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டூ த்ரீ டேஸாக நல்ல நிழலில் உணர்த்தி எடுத்த பாதாம் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்குங்க இதை நீங்கள் வந்து இதை மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு மூடி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சும் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி அதை ரோஸ்ட் பண்ணலாங்கிறத நான் காட்டுறேங்க இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு டவா எடுத்துக்கோங்க டவா நல்லா சூடானணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பாதாம் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பாதாமை இது கூட சேர்த்து மீடியம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா பாதாம் கருகும வழியே உங்களுக்கு ரோஸ்டட் ஆகாது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாதாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்குங்க இது ரோஸ்ட் ஆகி வர்றதுக்கு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகுங்க இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நான் பாதாமாக ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேங்க இப்போ இது கூட நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேங்க ஸோ நெய் வந்து அந்த சூட்லேயே நல்லா உருகிடும் அதை நீங்கள் ம
So, if you want to try this video, I will see you in the next video. Thank you.